Pindutin ang confirm and yay! Application submitted. Please allow us 7 days to review your application. Welcome or welcome back sa Learning Body. Kung hindi ka pa nga nakasubscribe, please pindutin na ang pulang button sa ibaba. In this episode, tuturo ako kayo kung paano gumawa ng GCash account. Kung wala ka pang GCash, ay tama ang iyong pinindot na video dahil ituturo ko kung paano tayo gumawa step by step. So ang gagawin, para makagawa ng GCash account, pumunta sa Play Store at itatype lang dito ang GCash. Type GCash. And then pindutin and then lalabas na nga dito ang application na GCash. Ayan, syempre. Dahil dinownload ko na siya, open ko na lang siya, no? pero hindi ko pa siya pinaprocess. Okay, so kayo, pag na-download nyo na, uh, i-open nyo lang, no? or i-install, and then i-open. And then dito, maglalagay ako ng number, maglalagay ko lang yung number na gagamitin ko for my GCash. Okay, so, wait lang. And then, i-click mo lang yung next, pag okay na yung number ng GCash mo. And then, mapupunta ka dito ngayon. So, may magpapadala sa'yo ng authentication code, which is, ayan, na-autofill na siya kasi gamit ko ngayon sa cellphone na to, ang GCash. And then, ang gagawin ko dito ay i-submit lang. Pinutin ang submit. Tandaan, yung number mo or yung CP number na gagamitin mo dito, siguraduhin mong sa'yo at hindi sa ibang tao or wala kang kahati doon sa number na yun, no? Or, pwede rin naman, basta katiwatiwala yung taong kahati mo sa number. <laughs> Di ba, minsan sa pamilya, isa lang yung number. O kaya naman ay, ay yung kapatid mo, nanay mo, ay kasama mo dun sa number na yun. Okay, and then, pupunta ngayon dahil sa registration. Pagdating sa registration, makalagay, tell us something about yourself. Ilalagay ko lang dito ang aking pangalan. First name, Marvin. Wait lang. Marvin and middle name, lalagay ko yan okay, and then I do not have a middle name oh, meron na, meron akong middle name, and then yung surname, ilan the type, and then, birthday pinutin ang kalendaryo, and then isiset mo itong, kailan yung birthday mo so, hindi ko napapakita ito, ano yan, takpang ko na lang okay, and then and then, okay ko na And then, ang address ay ilalagay, syempre, tatakpang ko rin ito para hindi nyo makita. Wait lang po. And then, pagkatapos ng address natin, ang gagawin ay i-fill out natin yung email. Pili na ako dito sa mga email na meron ako. So, pinutin ko yung ginagamit ko. And then, ang gagawin ko ay, yan, pinutin ang next. So, ito na nga. Nakalagay dito, uh, do you have a referral code? Pero kung ayaw mo naman yan, eh, wag na. Click mo na yung next. Pagka-click ng next, ang gagawin natin ay set your mobile pin. mag tayo ng 4-digit mobile pin. Okay? So, wait lang po. And then, i-retype lang sa ibaba. And then, ayan nga, na-confirm na, kaya may check, nakikita ninyo. Ang gagawin ko dito ay isa-submit lang, pindutin ang submit. Kung gusto mong basahin yung mga pahayag doon, bago yung button ng submit, pwede mong basahin yun, okay? And then, wait lang natin ito kasi processing. And then, ayan, nakita natin, congratulations, you have successfully created your GCash account. Proceed to log in. And then, proceed na tayo sa log in. And then, itatype mo na ngayon yung 4-digit number na tinype mo. Okay? And then, na-redirect na tayo kasi bago pa lang tayo ngayon. Na-redirect na tayo automatically ni Gcash. Lumabas na nga. Welcome. Here are the key features of Gcash. Tap mo ang continue. Yan, wala pa tayong balance. Siyempre, zero balance pa tayo dito. Tap continue. I'm ready to start. Tap mo yan. And may lalabas na reminders. Ang gawin mo lang dyan ay remind me later. At nandito na nga tayo sa ating Gcash. Pero hindi pa tayo tapos. Hindi porket makagawa na tayo ay okay na. So, ang gagawin natin dito ay pipindutin mo yung profile. Ayun, nasa baba. Sa, di ba, may home. May QR code. At merong activity. Pumunta ka dun sa may tao yung profile. Pindutin mo yon Yan. Kasi ang gagawin natin dito ay i-verify natin itong Gcash natin. Kasi kapag verify siya, mas safe ang Gcash account mo. Okay? So, ang gagawin natin dito, syempre, dapat... Okay, so ang gagawin natin ngayon ay i-verify natin ito para maging verified ang ating Gcash. 
Pindutin nyo yung nasa baba ng profile picture mo na wala pang laman. <laughs> Verify now. Pindutin nyo Verify now and then marirederect tayo dito kasi basic user pa lang tayo. Paano natin ito ma-verify? Sabi niyan, you are a basic user. Get verified now para ma-secure ang account at mag-gain yung access ng lahat ng services types ng Gcash. So dito, mag-take ng ID photo. Nakita nyo naman sa screen. Mag-scan ng face. Mag-fill ng information. Okay? Yun ang mga steps na gagawin. And ang gagawin ay pipindutin lang natin yung get verified. And then, dito nga, ang gagawin ay mag-upload lang tayo ng IDs. Okay? So, may mga recommended IDs dito na gagamitin. Nandiyan ang UMID, Driver's License, PhilHealth Card, SSID, Passport, and Voter's ID. So, kung wala ka ng mga nabanggit na ID, pwede mong pindutin yung See More Available IDs. Okay, other IDs na pwedeng gamitin. Yung sa pag-ibig, Postal ID, PRC ID, National ID, okay? Or pwede rin naman yung sa Foreign Nationals, Alien or Immigrant, COR, and Passport. Okay, pero kung hindi ka pa nakakapag-provide ng ID, yun muna yung lakarin mo. Okay, so ako, since meron ako nitong UMID, ito yung gagamitin ko. Okay, so wait lang natin kasi ipaprocess. Pinutin ko muna yung UMID. And then, ito yung lalabas ngayon. Nakita nyo sa screen. So, kukunin ko lang yung UMID ko at uh, gagawin ko na ngayon. So, ang gagawin mo naman dito ngayon ay mag-take ka ng picture mo. No? Mag-selfie ka. Wait lang po. Okay, nakarecord ba tayo? Okay, recording. Okay. Then, after nun, mag-fill na tayo ng information. Okay, wait lang. Sasaksak natin yung mic. Na-edit na lang. Uh, Na-fill out ko na yung ID. I mean, na-picture ko na yung ID. And then, nakapag-picture na ako ng pagbumuka ko. Ngayon, nagagawin gagawin natin, If you fill out natin information, please complete your personal information. ID information, you meet, and your number. And then, salutation, please select. Siyempre, Mr. Tayo, no? And then, andyan yung name, yung middle. And then, andyan ang surname, nationality. Siyempre, hindi naman tayo ibang, ano, no? Tayo ay Pilipino. Filipino, civil status, single ka, kung double ka, ilagay mo. Okay, so, okay. andyan na yung contact number, yung date of birth, and kung saan ka pinanganak, syempre sa Philippines, ilagay ko lang dito kung saan ako ipinanganak. No? Okay, okay. Alright, so, yung city, ay, yan. That's. Okay, so, kung nasan ka ngayon, yun ang ilagay mo. And then, work details. Pwede mong ilagay yung work details mo. So, ako, government employee ako. Tapos, ang role ko ay, okay, pipili na ako dito. Okay, and... Nature of work, kung ano ang trabaho mo. Siyempre, education tayo. Source of fund. Siyempre, ilalagay natin dito ay saan ka pa kumuha ng fund mo. So, kasi ako sa salary lang eh. No? So, ilalagay ay income from profession. Next. So, kayo, bahala kayo kung ano ang, ano ang source of fund ninyo. Okay? So, bahala na kayo doon. Yung expected monthly transactions below 50,000 syempre wala naman tayong ganyan kalaking pera main purpose of opening of an account syempre bank transfer or rollload syempre yun ang purpose ko eh and then are you politically exposed person? no hindi ako nga ng politics sa facebook eh to establish the beneficial ownership are you the actual owner of this account? yes mo syempre okay then next one up okay and then so may error may hindi ako na fill out sorry sorry Uh, employer or business none ilagay ko lang ay none okay so huwag nyong lalagpasan nyo kasi pag may nakakulay pula ibig sabihin hindi mo po process yung information next ko na and then nakalagay dyan review information ako okay na sa akin yan pinutin lang ang I accept the terms and condition and pinutin ang confirm and yay application submitted Please allow us 7 days to review your application. You will be notified via SMS. We appreciate your patience and understanding. And then, ang gagawin mo dyan, so syempre, alis na tayo doon. Okay na nga yung ating application, nandun na yun, we wait na lang natin yun. Pero ibig sabihin, magagamit na ba natin ang Gcash kahit hindi pa tayo fully verified? Yes, pwede na natin magamit. Kaya lang naman natin finally verified yun para mas maging safe ang paggamit natin ng Gcash. So, pupunta tayo sa Gcash. And then, wait lang, balik tayo doon sa ano. 
Ayan, dito sa GCash, no? Ayan, nandito na tayo sa ating GCash account. Congratulations. And sa GCash kasi ang maganda, pwede tayo mag-cash in. No? Mag-cash in. Ayan, pwede kang mag-cash in over the counter. No? Sa Generica, sa Choice Mart, Ultra Mega Supermarket, Robinsons, etc. Patingin na lang nasa screen. Ayan. So, yun ang kagandahan ng GCash. Okay, pwede kang mag-online banking through GCash. BPI Union Bank, AUB, BDO, etc. And of course, my remittances sa GCash, PayPal, Pioneer, MoneyGram, Western Union, etc. So ngayon, maliban dyan sa cash-in, pwede ka mag-send ng pera doon sa tao. Kaya nga lang, ito kaya nakikita nyo dito ang get verified. Kasi no, hinihintay pa natin yung verification. So hindi mo na gagawin yan. Pero yung sending of money, money. Yung sending of money, madali lang naman yun. Uh, ilalagay mo lang yung number kung sino yung sasendan mo and then lalabas na yung name niya and then ilalagay yung amount kung magkano ipapasa mo or isasend na money and then ikiklik lang yung send. Sa G-Save, ito yung kung gusto mong mag-save ng pera dito sa Gcash, gagawa ka ng account. Hindi siya yung Gcash account mo. May gagawin ka pang procedure dito. Okay? Open savings account. So, kung gusto mo ng video nito para magawa natin uh, one by one or para maging specific, pwede kang mag-comment sa baba. Okay? And then, of course, yung pinakasikat yung buy load. Kung gusto mo mag-buy ng load or magpa-load sa specific number, pwede mo kasi magamit ng Gcash para sa negosyo mo. No? Nandiyan ang Globe, TM, Smart, D2SIM, Cherry Prepaid, and Talk and Text. Okay? Kung gusto mo loadan ng isang tao, maloloadan mo. Okay? So, at marami pa, hindi na natin siya isa-isahin. So, sana ay manatutunan dito sa ating video at sa tamang paraan. Okay? So, this is Sir Marvin at sana huwag kalimutan mag-subscribe. Hit ang notification bell para lang i-update sa mga bagong videos ng Learning Buddy. Bye-bye!